小李，下午的那个会你来主持吧。是这样的，我呢今天路过工地，想来视察一下。对，好，会议啊，就按咱们之前讨论的。好，好，好，你忙吧。老毛病，怎么说翻就翻呀、啊？哎呀，这手机手机怎么还没电了？哎呀！阿、啊、姨，阿、啊、姨、啊啊，你帮帮我，救救我！哎，我说小伙子，咋回事啊？我这老毛病犯了，疼的厉害，你帮帮我吧。行了，别再装了，就你这样的，我见多了，年轻轻的不说好。碰瓷呀！我，我真不是碰瓷，这手机也正好没电了。你帮帮我吧，帮我打个电话就行。打，打什么打？我告诉你吧，你就放过我吧。你都看看我都多大岁数了，我打这一个电话，没准啊，你都讹上我了。你就在这里啊，好好装吧，年轻人，不学好。阿、哎、姨，我不是装的，阿、哎、姨。完了完了，今天又该迟到了。哎，小兄弟，你怎么了？我这老毛病犯了，疼得厉害，你帮帮我吧。这帮你，可是我这上班马上就要迟到了呀，这该怎么办呀？到底帮不帮呀？大姐，求求你了！哎哎，管不了那么多了，来，小伙子，我扶你去医院。哎，来，好。这个做饭的大姐，这都过点了，还不过来给工人做饭？这到点了，能让工人吃上饭吗？经理，对不起，对不起，我来晚了。这份工作你还想不想干了？你知不知道你迟到了多久啊？你是不是想让工人饿死啊？不是的，经理，我今天在路上遇到点急事，要不是这样的话，我早就到了。都是你的理由，你不是请假就是迟到。你说说，你这份工作到底还想不想干了？想想，经理，我不能没有这份工作呀。要不这样吧，今天我迟到了，我不找理由，你该扣多少扣多少。扣工资，你说的倒轻松，扣工资就完事了。我告诉你啊，就你那点工资啊，早就被我扣光了。什么？扣光了？这怎么可能呀？那照你这么说，我我的工作不白干了吗？那你这可不是白干了吗？你自己也不想想。你这天天不是迟到就是早退，就你那点工资还不够我扣的呢。行了，我也没什么好跟你说的了，赶紧走吧。经理，我不能走呀，我不能没有这份工作。我这上有老下有小的，我保证我以后再也不迟到了。你保证？保证有用吗？你都向我保证多少次了？行了，我这里不需要你了，不用你干了。我把你辞退以后啊，我找个靠谱的。你这一天天做做饭，嗯，都是你的事儿。经理，我求求你了，我这以后肯定也靠谱，我再也不请假了。你留下我行不行？哪那么多废话呀！行了，别在这说了，赶紧走。经理，经理。董事长，你看这工程的进度，你还满意吗？不错。这工人的工作态度什么的都挺好的，我呀非常满意。李经理，这段时间真是辛苦你了，能有今天的成绩啊，那都是你的功劳啊。董事长，别过奖了，这都是我应该做的。哎，对了，李经理，我记得这咱们这个工地找的有做饭的阿姨啊，这我看今天工人怎么吃的都是盒饭呀，怎么回事呀？哎，别提了，董事长，这工地啊倒是挺好的，就是找的那个做饭的不靠谱。他不是迟到就是早退，那这样下去可不行啊！这工人吃饭的问题一定要解决好，这只有工人吃饱了，这活才能干好。你说对不对？是是是，董事长，你说的很对。我也觉得这工人吃饭是件大事，所以啊，那个大姐老是迟到早退，我今天把她给开了。这就对了，像这样的小事你自己处理就好了。哎，对了，开除的那个做饭的，这工资什么的都给他结清了没有呀？这个你就放心吧，董事长都给他结清了，咱们怎么会拖欠人家工资呢？李经理，你能这样想就对了。这无论什么时候，咱们呀都不能拖欠工人的工资。是是是，董事长
，要不然这样，我带你到工人住宿的地方去看看。那行，李经理，你前面带路吧。走，董事长那边。好。<笑>这下好了，工作也没了，我该怎么办呀？这一下老小都靠我呢。哎，你这个人怎么回事啊？我不是让你走吗？怎么还坐在这哭啊？李经理，我，你什么你啊？都说了把你辞退了，你不会再去找一份工作啊？坐在这里哭算什么本事啊？哎，行了行了，李经理，你说你辞退的那个做饭大姐就是她呀？是啊，董事长，你不知道，她这三天两头的迟到早退。啊、那个大姐，行了行了。你别哭了，你今天是不是因为迟到，这被经理给开除了？<笑>是呀、啊，董事长，你认识他？李经理叫你董事长，难道你是我们公司的董事长？现在不是你的公司了。那个李经理，你先消消气，咱们呀进一步说话。这今天呀，我来视察咱们工地的时候是一个人来的，可是没有想到这走在半路上呀，这老毛病犯了，手机还没电了啊！董事长，您没事吧？我现在已经没事了。说起来，这一切呀，多亏了刚才那个做饭的大姐，是她救了我，把我送去医院。如果不是她的话，我还不知道会变成什么样子呢。这今天她迟到的原因，应该就是因为在路上救我给耽误了。原来是这样呀！是啊，哎，依我看，那个做饭的大姐也挺不容易的，你就别把她给开除了，在咱们工地上给她找一份轻松点的工作，也全当帮帮她了，怎么样？可是董事长，他这个人老是迟到早退，我觉得啊，他家里事儿太多了。正因为这样，你呀、啊、就给他安排一份轻松一点的工作吧，让他以后别那么劳累。你看看，一个女人家也挺不容易的。那行，董事长。我明白你的意思了，既然你都说了，那回头我给他安排一个轻松一点的职位。那他家里具体什么情况，你有了解过？这个呀，我大概了解一点。反正他每次请假的时候，不是说孩子生病了，就是说家里老人不舒服。也是一个苦命的人，他不管怎么说，也算是我的救命恩人。这咱们能帮他一把就帮一把，以后在工地上多担待一点。行行，董事长，没问题。既然你都这样说了，这以后我知道自己该怎么做了。那行，李经理，给你添麻烦了，你在这儿等我一下，我去跟他说两句话。好的，董事长。大姐，你别哭了，来，我扶你先起来。哎呀，行了，别再哭了。这刚才啊，我跟你们李经理已经打过招呼了，不会把你给开除的。以后在工地会给你安排一份轻松一点的工作。真是太好了，谢谢你，董事长，我以后一定会好好工作的。你不用感谢我，如果要感谢，也应该是我感谢你。刚才在路边，如果不是你救了我，我还不知道会变成什么样子呢。那都是举手之劳，就算我不救你，也会有其他人救你的。倒是你，你给了我工作，帮了我全家，救我全家。都指望着我一个人挣钱呢，要是把工作丢了，我真不知道该怎么办。这你家里的情况，我刚才也听李经理说了，挺不容易的。以后有什么困难，你找李经理或者找我都行。谢谢，谢谢你。行了，你就别再跟我客气了。这我跟李经理，我们两个一起啊，去先把你的工作安排一下。李经理，咱们呀、啊，先把这位大姐的工作给安排了。行，董事长，走啊。